Network, the solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دوري ركاتير شماني تشودي دشك بندو في تبير جي برانت تكي بوشي أبنى في تبير يونشتوني عمدشة جوكدي السن أبنى شغل الجنرالي لو برانت على شوبت أمرا आज के समस्तिक आलोचनार उद्देश्य स्टूडियो ते शोभित हो गयी है। आम्रा आज के ये विषय टिनिया आलोचना करूँ बहुत सी हलो पापेर और शुभो पोरी नाम। ये मूल प्रतिबद्ध दो विषय प्रश्न दिए गए तो बनिए आपने देश शामने दरबाहिक आलोचनाएँ अंकुशने बो इन्शाअल्लाह। अभी उपस्थापने रोहिसी हार Shaykh Abdul Razak Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aramar Babi Ubu Vishwa Asin Bishishto Alimidin Islam Chintabil Professor Dr. Hondakar Abdullah Jahangir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shudhi Oda Shabindu Puri Shita Khoyen Ilam Amadir Othidhi Deshati Cholun Amramol Vishwa Alichana Shudhru Barkul Guna Paap Kothaye Bole Paap Baap Kyo Chhalena Paapir Baya Baha Purinu Thi इहो जगते एवं पौरो जगते दुनियार जिंदगी के प्रदेश धंशो शंकिलनो आर पौरो कले निम्याशे अजाब गजब दुनिया थी कि ना बेना दुनिया तो एरिको बहु दिश्तन तो आमदे शम्न रोएस जब उन्हें मध्य दी आम्रा प्रमाण करते पारी जे दुनिया तो अजाब गजब निम्याशे जे बोन है शंकिलनो यही पाप जतकुन आम्र देश के शकल प्रकार पंक्तियों तहते उड़ते उड़ाते ना पार बो तत्क्षण कुछ पड़ जन्दो जागोतिक शुक और समृद्धि को हनु आशा करा जाए ना जागोते शांति जन्न नम्र हन्नो है सुरेशी किंतु शांति को थाए शांति जी आधार महान अल्लाह सुल्हान हो वो ता आला तारकास्ते की जुदी शांति उत्सारी तो ना हो इताले शांति शकल प्रकार मानवों तथा विरुद्धी का शकल अपराध के आमदनी के विमोक तो थकते होंगे जो भी थकते पड़ी तो वही होगा आम्रा शुकी शंभरिदो समाज रोधी करी शुद्धि और दर्शन मिलो तो ये प्रथम ही आमदनी के जेने ने वो दौर का जो ए जे पाप ये तक आरबी तो बोला है मासियत वा नफरमानी वा जोनो वा गोना एक गुलीर असले पापेर विषय ची आमादर अवगता हो एक टा जरूरी विषय क्योंकि ना पाप एमोन एक टी काज जार करने अल्लाह हो ताला अशंतुष्ट हो जार करने मानुषेर पौरोकल हारिए जाए पाप घोटे के ले मानुष के तोबा करते हैं ताछड़ा मानुष यहो कले जमान मानुषेर का छे अपमान है अनेक समय ते मुन पौरोकले तार एक टा बीपा� पापेर विषय ची आमा देर जरूरी भावे जाना दौर कर जा पुरी हर कोरा मानुषर जन ऐकम तो जरूरी काज है। आम्रा ये विषय आम भावे आलोचना पेश करते गिए सम्मानित दर्शक मंडली के बोलते पारी जे अल्लाहु ताला बोलें ओमा या सिल्ला और सुल्लाहु वाया तादा हदूदा हो इधखलो हो नारन खाले दन फिहा जरा � सीमा लंघन कर बे अल्लाहो ताला तादर के स्थाई भवे जहान ना में रख बहन अल्लाहो ताला रे आम बाग के आमदर अवगति ते थाका ऐकंतो जरूरी जे कुंगुली पाप 
যে পাপ করলে পরকাল হারিয়ে যাবে যে পাপ করলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল অসন্তুষ্ট হবেন আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো করছেন আমি ডক্টর আব্দুল জাহাঙ্গীর সাহেবের কাছে যাব যে নমস্তরম যে কেউ যদি আপনার নাফরমানি করে আবার সীমালঙ্ঘন এই নাফরমানি আর সীমালঙ্ঘন বলতে আমরা সহজভাবে কেউ বুঝতে পারি আসলে আমরা বাংলায় যাকে পাপ বলি কোরআন এবং সুন্নাই কখনো এটাকে মাসিয়াত বলা হয়েছে কখনো দুনুব বলা হয়েছে কখন খাতায়া বলা হয়েছে এগুলোর অর্থ কাছাকাছি মাসিয়াত শব্দটার অর্থ হলো অবাধ্যতা মানে আল্লাহ তালা নিজে কোরআনে বা তার রসুল সরাসার মাধ্যমে যে আদেশ দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন সে আদেশ না মানা বা নিষেধ না মানা এটা অবাধ্যতা অবাধ্য এটা পাপ আবার জুনুব মানেও পাপ আবার খাতিয়া খাতা আ ভুল করা ভুলের পর্যায়ে আছে ভুল এক পর্যায়ে পাপে পরিণত হতে পারে এই জন্য মূলত পাপ বলতে কোরআন সুন্নায় কখনো খাতিয়া কখনো মাসিয়া কখনো জুনুব ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে তবে দর্শকদের একটা বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ কি পাপ হলো যে কাজটা করলে বান্দা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা বান্দা এবং আশেপাশের মানুষ প্রাণী বা পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আল্লাহ ওইটাকে নিষেধ করেছেন আল্লাহ যেটাকে পাপ করেছেন এর অর্থ ওই নয় যে পাপটা করলে আল্লাহ তালা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তার রসুল সাল্লামের কোনো ক্ষতি হবে অথবা আলেম ওলামাদের কোনো ক্ষতি হবে বিষয়টা এরকম নয় পাপ অর্থ জনা যা বলছিলেন তা খুব সুন্দর বলছিলেন আসলেই পাপের বিষয়টি মানুষের জানা এভাবেই দরকার যে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন ওই আকল মাসিয়াতা বিল মাসিয়াতে হাল্লা সাখাতুল্লাহ তোমরা আল্লাহ তালার না ফারমানি থেকে বেঁচে থাকো না ফারমানিতে আল্লাহ তালার অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয় এখানে যেটা আসলে যেটা সব যেটা আলোচনার মাধ্যমে যেটা সুন্দর করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন সেটা হলো এই যে পাপ বা নাফরমানি এটা আমরা যেন না বুঝি যে এটা আল্লাহ রবুল আলমিন তার কোনো স্বার্থে সেটা করেছেন বরং আল্লাহ রবুল আলমিন নিষিদ্ধ করেছেন হারাম করেছেন গর্হিত কাজ বলে পাহেসা কাজ বলে মনকার বলে অপছন্দনীয় কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন যেগুলি আমাদের ব্যক্তি জীবনে ক্ষতি আনবে আমাদের সমাজ জীবনে ক্ষতি আনবে এতে আমাদের কোনো উপকার নাই কার্য তো কোনো উপকার যদি দেখেও থাকি সামান্য কিন্তু তার অপকার সুদূর প্রসারী সে কারণে আল্লাহ রবুল যেমন একজন ডাক্তার কোনো রোগীকে যখন কিছু নিষেধ করেন রোগীর হয়তো মজা লাগছে মিষ্টি খেতে কিন্তু ডাক্তার বলছে খেও না মজা লাগছে ক্রিম খেতে আসলে আপনার মজা কিন্তু আপনার কল্যাণ না ডাক্তার আপনার অকল্যাণের জন্যই নিষেধ করেছে আপনি খেলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না খেলে আপনি উপকৃত হবেন আল্লাহ তালা মানব জাতিকে প্রেম করে ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন তাদের কল্যাণ কিছু তো বিবেক দিয়ে বোঝে কিন্তু মানুষের বিবেক অনেক সময় অন্ধ হয়ে যায় অনেক সময় প্রবৃত্তি বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে এই জন্য আল্লাহ তালা কিছু বিধিবিধানের মাধ্যমে আমাদেরকে বিধান দিয়েছেন যে এই কাজগুলো করলে অথবা এই কাজগুলো না করলে তুমি অথবা তোমার আশেপাশের পরিবেশ তোমার আশেপাশের ব্যক্তিগুলো জীব জানোয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা অর্থই যে আপনার ক্ষতি করে বা আপনার পাশের মানুষের ক্ষতি করে অথবা পরিবেশ ক্ষতি করে ইসলামে এজন্যই আমরা দেখি যে বড় গোনা ছোট গোনা কাবায়েরের যখন আপনারা তালিকা দেখবেন দেখবেন অধিকাংশ কবিরা গুনা বান্দার হকের সাথে জড়িত যে কারণে আমাদের পাপের চেতনাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে জি জি ধন্যবাদ শেখ এটা যদি আরটু ক্লিয়ার করতে যেহেতু আমরা যদি দেখি যে হালাল হারামের বিধানটাই আল্লাহ রবুল আলম বলছেন যে তৈবাত যেগুলি আমাদের জন্য উপাদেও আমাদের জন্য কল্যাণ কর আমাদের মঙ্গলে আসে স্বাস্থ্যের জন্য সেইগুলি আল্লাহ রবুল আমাদের জন্য হালাল করেছেন আবার হাবা এস যেগুলি অনিষ্টকর ক্ষতিকর যার ভিতরে ক্ষতিকর দিক রয়েছে সেগুলি আল্লাহ রবুল আলম হারাম করেছেন তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন যে এই যে বিধিবিধানটা আমাদের জন্য দিয়েছেন সেই বিধিবিধানটা হচ্ছে আমাদের কল্যাণ আসলে এই না ফরমানি সীমালঙ্ঘন যখনই একটা সাধারণ বিধানেও যখন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে মানা হয় না তখনও না ফরমানি একটা বড় বিধান আল্লাহ আদেশ করেছেন পালন করার জন্য তখনও মানা হয় না তখনও না ফরমানি কিন্তু সীমালঙ্ঘন তখন আর সাধারণ থাকে না জি প্রত্যেকটা কাজ যখন খুব বেশি হয়ে যায় তখনই সেটা সীমালঙ্ঘন তাকে হটকারিতা একটা পর্যায়ে উপর পর্যায়ে নিয়ে চলে যাওয়া আর পাপের পরিচয়ে 
আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো মাহু আল ইসম ওল বীর পাপ এবং নেকি কি জিনিস তখন জিজ্ঞাসার উত্তরে রাসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বললেন যে আল বীর নেকি হচ্ছে তামানিনতুল কালব অন্তর শান্তি পাবে তৃপ্তি পাবে এটাই হলো নেকি পাপ হচ্ছে যেটা তোমার অন্তরে ধাক্কা মারে আঘাত মারে আর তুমি খারাপ মনে করবে যে মানুষ এটা জেনে যাবে আহা মানুষ এটা জানলে আমার কি হবে বা আমাকে মানুষ কি বলবে মূলত আসলে এটা পাপ পবিত্র অপবিত্র বিষয়টি তো যেহেতু আল্লাহ তালা নিজেই পবিত্র এই জন্য আর আল্লাহ পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না আর পবিত্র হালাল আর তৈয়ব এ দুটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে যে আল্লাহ তালা বলছেন জমিনে আমি তোমাদের যে রুজি দিয়েছি এই রুজি তোমরা ভক্ষণ করো হালাল এবং একটা কলা হালাল কিন্তু কলা যখন পচে নষ্ট হয়ে যাবে তখন ও আর তৈয়ব নয় ওটা ক্ষতি করবে তখন ওটা ক্ষতি কর আর মানুষের যেন রূপকারী থাকলো না গরু প্রাণী হালাল কিন্তু প্রাণী যদি মারা যায় সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সম কিভাবে তার একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন বিশ টিভি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় উত্তম ব্যবহার তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো সঠিক কথা বলো সুন্দর অনুষঙ্গ সহনশীলতা এমন ধরনের আচরণ হবে না এমন ধরনের কথা হবে না যে কথার মাধ্যমে সে কষ্ট পাবে পরায়ণতা দয়াদ্রতা একজন মোমেন আর এক মোমেন ভাইকে সিহত পেশ করবে অন্যায় থেকে তাকে বারণ করবে এটি মোমিনের কাজ আব্বাস একজন মোমেন একজন মুসলিম উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে অধিকারী হবে কেন ইসলাম দিয়েছে ভালো আচরণের উপর এত জোর বোঝার জন্য দেখুন চরিত্র গঠনে ইসলাম পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত এতক্ষণে আপনাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি সুদীয় দর্শক বিন্দু যে কথা আলোচনা হচ্ছিল যে পাপ এর একটা সাধারণ পরিচিতি যে ক্ষেত্রে আনাসরাজি আল্লাহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ করো যে এই পাপটা কি 
করলাম যে তোমার মনের ভিতরে শান্তি শান্তি তৃপ্তি পাবে তৃপ্তি পাবে এটা হলো মনের ভিতরে ঠাক্কা লাগবে মনে মনে এই চিন্তা আসবে হাই যদি শান্তি পাবে না কোন সময় মনে শান্তি তো থাকবে না আর মনে মনে এই চিন্তা থাকবে যদি কেউ যদি কেউ জেনে কেউ জেনে না যদি কেউ জেনে না এই ধরনের বিষয়গুলি আপনারাই যদি পরখ করে তাহলে দেখতে পাবেন এগুলি ব্যক্তি এবং সমাজে ক্ষতিকর দিকগুলি হচ্ছে পাপ এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পাপ পুণ্যের যে সংজ্ঞা রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন এটাই হলো পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা তবে যতক্ষণ মানবীয় প্রকৃতি মানবীয় থাকে যেমন আমাদেরকে আল্লাহ কিছু নাকের অনুভূতি দিয়েছেন গালের অনুভূতি দিয়েছেন যেটা দিয়ে খাদ্যের গুণাগুণ বুঝতে পারে নাকের কাছে গেলেই খাদ্যটা নষ্ট আমাদের ব্রেন সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত করে জেবার কাছে গেলেই খাদ্যটার নিশ্চয় ক্ষতি করে এটা অনুভব করে কিন্তু যখন মানুষের নাক এবং গাল রুচি নষ্ট হয়ে যায় তখন সে কিন্তু নিজের দেহের জন্য ক্ষতিকর অনেক কিছু খেতে পারে কিন্তু কষ্ট বোধ করে না তারা নাকও আপত্তি জানায় না জীবাও আপত্তি জানায় না অসুস্থ সে ঠিক তেমনই মানুষের তবিয়ত যখন অসুস্থ হয়ে যায় পাপকে তখন তার মনে আর অশান্তি লাগে না আর পুণ্যেও তার শান্তির অনুভূতিটা যেমন খাদ্য রুচিকর মজা লাগে কিন্তু মানুষ যখন অসুস্থ হয় প্রচন্ড অসুস্থ হয় পুষ্টিকর খাদ্য তার গালের কাছে গেলে বমি আসে মানে খেতে চায় না এর অর্থ এই নয় যে খাদ্য খারাপ হয়ে গেছে এর অর্থ এই যে তার প্রকৃতিটা নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য যার প্রকৃতি সুন্দর স্বচ্ছ রয়েছে ফিতরাত সালিমা রয়েছে সে ব্যক্তি পাপের প্রতি অনীহা বোধ করবে যেমন দুর্গন্ধকে নাকের কাছে নিলে তার খারাপ লাগবে কোনো খারাপ জিনিস জিব্বাই গেলেই তার কাছে মনে হবে না এটা খাওয়া যাবে না কিন্তু যদি রুচি নষ্ট হয়ে যায় অসুস্থতার কারণে তখন যেমন মানুষ খারাপ জিনিসকেও ভালো মনে করে খেয়ে ফেলতে পারে ঠিক তেমনই প্রকৃতি যখন অসুস্থ হয় তখন পাপকেও হয়তো তার আমি তো ভালোই মনে করছি কাজে এটা পাপ হবে কেন এরকম হতে পারে জি ধন্যবাদ আপনাকে সুদীয় দর্শক বিন্দু যে বিষয়টা আমাদের ডক্টর সাহেব পরিষ্কার করলেন আমাদের শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সাহেবের আলোচনা এবং দলিল উপস্থাপনার পর ডক্টর সাহেব যেটা পরিষ্কার করলেন সেটা হলো এই যে মনে শান্তি লাগলেই আপনার সেটা করলান আর মনে অশান্তি লাগলেই সেটা অকল্যাণ এই বিচারটা করতে হবে সুস্থ মন যদি থাকে সুস্থ মন স্বাভাবিক গতি যদি থাকে তবেই বুঝতে পারবেন আবার আরেকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে অন্যায় ডুবে আছে তার কাছে অন্যায়টাই ভালো লাগবে একজন মদ খুর নিশাখুর হিরোইন খুর তার এই হিরোইনের ভিতরেই আত্মতৃপ্তি তাই বলে কি হিরোইনটা তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে বৈধ হবে না ওর যখন মানবিক জ্ঞান ফিরে আসে তখন তাকে ওইটা খারাপ লাগে তাকে খারাপ লাগবে এই জন্য সুস্থ মন মেজাজ এবং স্বাভাবিক গতিতে যে জিনিসটা মন্দ তা স্বাভাবিক একজন মানুষের ক্ষেত্রত বা ন্যাচারাল দিক থেকেই সে বলবে যে এটা খারাপ পাপ এবং পুণ্য এই বিষয়টা জানা আমাদের এত দরকার আমরা অনেক সময় মনে করি পাপ পুণ্য এটা ধর্মের বিধিবিধান আবার অনেকে ইসলামের ব্যাপারে যারা ইসলাম বোঝেন না যে না বুঝে অথবা সত্যতামূলক ভাবে বলেন ইসলাম শুধু মানে পায়ে পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছে ডু ডু নট ডু ডু নট করো করো না এটা করো সেটা করো ধর্ম এত বাধা নিষেধ দেবে কেন বিষয়টা হলো যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনো দেশ কোনো জাতি কোনো সুন্দর সমাজ কোনো রাস্তার ট্রাফিক কিছু সিগন্যাল না দেয় যাও যেও না থামো স্লো করো তাহলে পারে কিন্তু ওই রাস্তায় চলা যায় না ওই দেশে বাস করা যায় না ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা যায় না কাজেই ইসলাম যেটা দিয়েছে পাপ পুণ্যের চেতনা এটা ব্যক্তি মানুষ এবং সমাজ মানুষের কল্যাণের জন্য এটা করলে মানুষ ভালো থাকবে এবং না করলে দুনিয়াতে যে আল্লাহ ধ্বংস গজব ক্ষতি আসবে এটা আল্লাহ কোরআন কারিমে আল্লাহ রসুল সাহাদি শরীফে বারবার এটা বলেছেন ধন্যবাদ আপনাকে শেখ আমরা যেটা আর একটা জিনিস হলো যে সীমা লঙ্ঘন যেটা হলো তাহাদি যেটা হচ্ছে আপনার সীমা লঙ্ঘন করা এই সীমা লঙ্ঘনটা বলতে কি বোঝানো হয়েছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করলো মা হওয়াল তামানিনতুল কাল আত্মা তৃপ্তি কি জিনিস জি এবং মখমুল কাল আর মখমুল কাল আত্মাকে ঘেরে নেয় এটা কি জিনিস তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম উত্তরে বললেন হুয়াকিও আসলে আত্মার তৃপ্তি এবং পাপ এটা হচ্ছে মানুষের স্বচ্ছ পরিষ্কার থাকা এবং পরহেজগার থাকা এই কথাটা বলার পরে রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম বললেন যে তা হচ্ছে চারটে জিনিস মা ইসমা ফিহে স্বচ্ছ মানুষ হচ্ছে ওই যার মধ্যে পাপ নেই পাপ তো হবে কুল্লবানি আদম খাত্তা অখায়রুল খাত্তাই নাত্তা অবন আদম সন্তান বলতেই পাপি আর পাপ নাই ওই মানুষেরই পাপ হলেই ক্ষমা চাই 
কেননা রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে পাপ হয়ে গেলে তুমি ক্ষমা চাও তাহলে তোমার পাপটা মিটে যাবে এরপরে আল্লাহ রসুল বললেন ওল্লা বাহিয়ে সীমা লঙ্ঘন নেই যার সে হলো স্বচ্ছ বা ভালো তো সীমা লঙ্ঘন সীমা লঙ্ঘন বলতে যেগুলো কাবিরা গুনহা মহা পাপ আর সীমা লঙ্ঘন ছোটও আছে যেমন এখানে একটা সম্পদশালী মানুষ পাঁচতলা বাড়ি করে আছে পাশে একটা কুঁড়ে ঘর আছে ওই কুঁড়ে ঘরটা সে নিজের জমির ওপরেই আছে এক শতক জমির ওপরে আছে কিন্তু বিত্তশালী সম্পদশালী যেতে আসতে ওখানে অসুবিধা হয় ও একটা কেস করে এই লোকটাকে উঠিয়ে দিল এটা হচ্ছে সীমা লঙ্ঘন পাপ আর সীমা লঙ্ঘনের একটা ছোট স্তর আপনি বাজারে গেছেন এক কেজি মরিচ নেবেন আপনি মরিচ তো মরিচটা কেমন মরিচ এই বলে একটা মরিচ আপনি হাতে নিয়েছেন হাতে নিয়ে এখন দেখছেন যে দাঁড়ি পাল্লা সমান হয়ে গেছে তা হাতের মরিচটা আপনি কোথায় রাখবেন এই হাতের মরিচটা যদি আপনার পাল্লায় বা আপনার ব্যাগে রাখেন তাহলে এটাও সীমা লঙ্ঘন সত্য হচ্ছে অন্তরের শান্তি তৃপ্তি আর মিথ্যা হচ্ছে আত্মার অতৃপ্তি আত্মা শান্তি পায় না আত্মা কষ্ট পায় আত্মা যেন নানান কিছু ভাবে সমাজে চলতে ভয় পায় সমাজের কখন কে কি বলে এটার নাম হচ্ছে মিথ্যা বা এটার নাম হচ্ছে পাপ আর আত্মা সবসময় তৃপ্তি লাভ করবে এটার নাম সত্য বা এটার নাম নেকি এই কথাটাই যে কল্যাণকর কাজ যখন মানুষ করবে এবং সে তার ব্যক্তি এবং সমাজে ক্ষতিকর কোনো কাজ করবে না তখন সে আত্মার দিক থেকে প্রশান্ত থাকবে মনটা প্রফুল্ল থাকবে হাসি খুশি থাকবে মনে এই বল থাকবে যে আমি তো কারো ক্ষতি করে নিচ্ছি তখন সে একটা মনোবল নিয়ে চলবে পক্ষান্তরে যে লোকটা নিজের ক্ষতি করেছে পরিবেশ ধ্বংস করেছে সে লোকটা সবসময় পাপিষ্ট মন থাকবে সবসময় সংকুচিত থাকবে এবং সে সবসময় ভাবতে থাকবে না জানি আমার কি হয়ে গেল না জানি কেউ ধরে ফেললো না জানি কেউ ধরে ফেললো এই মানসিকতাটাই আপনার পাপ পণ্যের সাধারণ একটা মানদণ্ড বলে আমরা ধরে নিতে পারি আমরা এই কথাটা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওই কথা দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারি আবু হরাই রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন কুল্লু উম্মত ইয়াদ খুলনা জান না ইল্লা মানে আবা তিনি বলছেন আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে তবে যে আমাকে মানলো না বলা হল আল্লাহ রসুল কে আপনাকে মানলো না আপনাকে মানলো না এটা কেমন কিভাবে তখন তিনি বললেন মান আসানি ফাঁকাত আবা যে আমার আনুগত্য করলো না সেই আমাকে অস্বীকার করলো আসলে মূলত নেকি বলতে আনুগত্যকেই বুঝাই রাসুল সাল্লাহকে আমরা বুঝতে পারলাম ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আপনার কাছে আসতে পারলাম সেটা হলো এই যে এই যে নাফরমানি এটাকে আমরা তার পরিধির দিক থেকে শাস্তির দিক থেকে এবং তার গভীরতা এবং কম গভীরতার দিক থেকে এটাকে আমরা কয় ভাগে বিভক্ত করে দেখতে পারি আল্লাহ তালা কোরআন করিমে এবং রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস শরীফে পাপকে মূলত দু ভাগে ভাগ করেছেন আল্লাহ কোরআন করিম ইন্তু কাবা এরামাতুনফের আঙ্কুম সিয়াতিকুম আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের যে সমস্ত বিষয় নিষেধ করা হয় এগুলোর ভিতরে বড় বড় পাপগুলো কাবা এর মহা মহা বড় বড় পাপগুলো যদি তোমরা বর্জন করতে পারো তোমাদের ছোটখাটো সাধারণ অপরাধগুলো আমি ক্ষমাই করে দেব তাহলে আল্লাহ তালা এখানে কাবাইর ও সৈয়াদ দুটো ভাগ করলেন মহাপাপ এবং অন্যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে এভাবে পাপকে ভাগ করেছেন কাবায়েরের কিছু সংখ্যা বলেছেন কিছু নমুনা দিয়েছেন যেমন ইস্তানেবু আসাব আল মুবেকাত তোমরা সাতটি মহা ধ্বংসকারী পাপকে বর্জন করো স্পষ্ট করেই বলেছেন আবহাওয়া জুমা এলাল জুমা 
মোকাব ফেরাতন এজাজত নেবাতিল কাবায়ের এক রামাজান থেকে আর এক রামাজান আল্লাহ তালা মধ্যের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এক জুমা থেকে আর এক জুমা আল্লাহ তালা মধ্যের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এজাজ তো নেবাতিল কাবায়ের যখন কাবিরে গুনা থেকে বেঁচে থাকবে তাহলে অবশ্যই কাবিরে গুনা এক ধরনের আর সাগিরে গুনা এক ধরনের কাবিরে গুনাতে তাহলে কিভাবে ক্ষমা হবে ওটা এজাজ তো নেবাতিল কাবায়ের যখন ও পাপ কাবিরে গুনা থেকে বেঁচে থাকবে তখনই তার সলাতটা পাপ ক্ষমার জন্য যথেষ্ট হবে তাহলে সলাত আদায় করলে হজ পালন করলে সেম পালন করলে পাপ ক্ষমা হয়ে যায় তাহলে কোনটা যেটা সাগিরা গুনা ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমরা আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হলাম পাপ কি সীমানঙ্গন কি আর আমরা জানতে পারলাম যে পাপ তার শাস্তির দিক থেকে এবং ক্ষমা সহজে ক্ষমা হওয়ার দিক থেকে বিচার করতে গেলে দুই প্রকার একগুলি হলো কাবা এর বা বড় বড় গুনাহ যেগুলিকে আমরা বলি আর এগুলো ছোট ছোট গুনাহ যেগুলি আল্লাহ বলছে ইন হাসানাত ইউদ হিমনা সৈয়াদ বন্ধু যখন ভালো কাজ করে ছোটো ছোটো সৈয়াদগুলি গুনাহগুলি আল্লাহ মাফ করে দেন পক্ষান্তরে তো অভাব আর এগুলি হলো বড় গুনাহের বেলায় সেজন্য এই বিষয়গুলি নিয়ে আরও আলোচনায় আমরা আসবো সময় আজকে আর নাই সেজন্য আপনাদের কাছ থেকে আপাতত বিদায় আর আরোজ করতেছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনাকে আমাকে সকলকে সকল প্রকার পাপ এবং বিরোধতা মুক্ত থাকার প্রবিধান করুন আমিন সুবহান আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারকাত একদিন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ধোঁয়া পূর্ব দিক থেকে বের হবে মারিয়ামের ছেলে ঈশা আলাই সালাম আবার নেমে আসবে দাজ্জালের কপালের উপরে কাপ মানুষ নির্দিধাই তার পিতাকে হত্যা করবে এ আমাদের অনেক লক্ষণ জানার জন্য দেখুন শেখ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কি আমাদের আলাম প্রতি রবিবার রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়সমস্ত মানুষকে ইসলামের ছায়াতে একজট করার চেষ্টা আমাদের জীবনকে আলোকিত করার প্রয়াস সন্ন্যাতের লক্ষ্য প্রতি শনিবার রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়